，它里面整个汤汁就是。牛肉出一个麻辣锅的感觉，我可以无疑是让大家感觉一下我的那个感受。你知道它就是一股那种虾的那种腥味，然后扑鼻而来。嗨，大家好，啊，我是豆云。那我们现在人在。板桥的玉明夜市，对，玉明夜市这边，其实是在吃晚餐、啊，顺便逛一下娃娃机，然后看到这一台蛮特别的，它是弹珠台的机型，哦，然后先跟大家讲一下，它的保夹是一百九，然后它的爪子回去是到最角落的那个地方，它的球里面就是有摸彩券，然后它的奖品就是在后面跟上面，哦，我们跟大家讲，我们是理性的夹娃娃的夹客。<笑>我们不是那种就是要跟他拼到底的那一种，所以我们今天就是这一台，我们就是玩一百块哦，一百块试玩。对，顺便让大家看一下，就是因为一百块的几率其实很好算嘛，看我中几次这样。哦，那我们就是加十次。哦，那我加五次，碰你加五次。OK OK， 开始。有种打弹珠的概念。我们就因为这个应该不太需要甩，我们就直上直下。所以你要对到可以夹到球的地方。有有一有一颗有一颗。来哦来哦，然后啊，这样就两颗，这样就没有。然后这三颗就是它所谓的出货点哦，这三个洞。要滚进这这个洞。那我看看我夹第几次，它才会夹到。感觉等下就掉了。哦，中了！哇，一颗不掉就觉得奇迹至了。哎呦，中了！厉害哦，厉害。它至少每一次大概都会带一个，还不错。哎哎哎哎！哎呦，又中了，真的，五次，五次中三个，哇塞，我运气这么好，三张全杠。对，好，换碰你。OK。那我刚刚的几率是大概五分之三的出货，其实算蛮高的。对。只是中奖几率那是另外一回事。对。我吓死我了，我以为我会出现那个什么都没有夹到的惨惨案。哎、欸，中了，我也中了，你一次就中了。哎、欸，又中了！哎呦哎呦！哎，出货率一百趴！对对呀，对呀，对呀，对呀！三分惨啊！有三五九、三五七、三五八在这。哦，中了一个。哦，中了一个。哦，拿下来。哎，皮卡丘的。这该不会是那个水晶球吧？对，这是行动电影。啊，行动电影。哎呀，那好像还不错哦。就是直接开，让大家看一下里面长什么样子，蛮好奇的。对，它是行动电影。哎，我觉得这样，好看。然后它的充电孔是在后面这里，有没有看到？应该看得到。Michael 的接头。好，这边是你了。好，去吧。快把我收服。那我们来总结一下，那其实这一台应该算是比较少见的娃娃机台类型，它出货率算是蛮高，所以，诶，算是有那个好玩性跟游戏性。至于中奖率的话，我们六个中一个，诶，其实运气还算不错。那我们这次的挑战就算成功，耶、yeah. ！好的，我们在玉明夜市的金华越南美食馆，那来到越南美食馆会比较想吃的啦，就是第一个是凉拌。凉拌米粉系列，越南料理我觉得好不好吃，就看它凉拌河粉好不好吃。第二个就是，不是每一间越南料理店都有，就是它的煎饼。那我们煎饼现在还没来，等一下来的时候再再让大家看，为什么一定要点它，真的非常特别。我们点的这个是烤猪肉的越南河粉。那吃这个之前，要把它拌。嗨，在拌之前先让大家看一下上面的料。上面的料就是这个豆芽菜嘛，然后烤猪肉、九层塔，这个是油葱酥，然后有一点点的生菜，跟白萝卜、红萝卜，然后小黄瓜。好，开始拌。那我在拌的过程中发现，它在烤猪肉，它是黄色的感觉，但是它黄色的感觉，我不知道是它用什么酱下去弄，是我在想是那个咖喱。反正它就是肉就黄黄，吃一下这个肉，吃不出是用什么酱烤的。但是它有有那个那个柠檬，然后再加上九层塔的一点香味，还算不错。天气热的这种天气啊，其实吃这种凉拌米粉、河粉是最好的，解热。对，还有酸酸冰冰的。嗯，它不是我吃过最好吃的那个越南河粉。如果说最好吃的那间十分的话，这这间大概是七分的，还算蛮有味道的。哦，我们的煎饼来了。这个越式煎饼就是
，它它是用那个蛋皮，然后蛋皮里面就是有包这个肉片啊，豆芽豆芽菜，然后还有一些料，啊、还有虾，对，它旁边也是有这个。这个酱就是可以把这个蛋就是包在生菜里面，然后再沾这个酱一起吃，就是这样子。切一小块下来，上生菜，加一片肉，加一片小黄瓜，然后再加一点酱汁，然后沾这个酱汁，好，然后这样一口。哇、哦，有没有加分了？有，你这样吃下去就是，除了那个酱的味道之外，然后蛋皮的味道啊，还有里面那个它里面那些菜的味道，就是一起出来，非常的有层次感。就是我觉得来越南料理店一定要点这道菜，棒！就一片叶子，所以我尽可能把我所有的东西都包进来，然后看起来就非常大一包。嗯，如何？好，让他咀嚼一下。我们先不要逼他。慢点嘛。你再不讲就没机会。还不是刚刚就是在看旁边的调味料这边的时候，发现的这一罐，大家有没有看到它的颜色？它就是灰色的。那这一罐我们之前去越南的时候曾经试过，然后让大家看一下它里面的画面哦。没事，不要自己打开来闻。我可以无疑是让大家感觉一下我的那个感受。你知道它就是一股那种虾的那种腥味，然后扑鼻而来。对，你赶快盖起来，它的味道就飘过来。不好意思，就是如果你可以忍受那种，就是你是很喜欢那种海鲜腥味的人，你会觉得它还不错。但如如果你不是很常吃海鲜腥味，你会觉得，我靠，这是喷还是什么的？一股臭味，你知道吗？就整个扑鼻而来，觉得是在那种鱼市场才会闻到的那种，就是腥味。就是很浓的虾。对对对，因为我们之前吃过一次，觉得自己味道不是很喜欢。那但是如果说你们想试试看这个味道的话，推荐你们来这间店，在这边就可以吃得到，你不用去越南吃。标准的越南风。对。我们刚刚问老板娘说这个到底是什么酱，然后她说这个是蟹酱，她说，呃，是他们这里的番茄米粉，他们就要加这个。对，嗯，但我们可能还是不会加，因为真的味道很重，你们可以来试试。对，好，啊，如果什么时候我们打赌出了什么事情的话，我们再再来吃这个。麻辣汤包哎，看起来特别。那我们等下我们是带外带。等，等下回饭店吃给你们看。好的。然后我们另外还有点比较少看到的菜肉蒸饺，啊，不知道会不会跟菜肉大回锅那个一样这么大一颗。然后它的小的小笼包都是一一笼就是八颗，八十块，一颗大概十块左右都还还可以接受。其他就是像是卷饼啊，然后麻辣臭豆腐。麻辣冬粉，那这边就是甜单，然后它分内用跟外外带。那甜外带之后，你就会在路边开始等等等等等等，然后就被车撞。对。这个就是我们刚刚从玉米叶十六项买回来的五十六项小汤包。我们买的是一笼麻辣的小汤包，然后跟一笼那个韭菜蒸饺。对，所以我们把它对半分了。首先当然是先吃这个麻辣小汤包啦，它是麻辣口味的。那一般。应该蛮少看到，你可以看到从皮这边看，它就可以看出里面有一个红红的感觉。对，应该看得出来。那我要吃了。嗯，肉馅也是红色的。嗯，它里面整个汤汁就是流露出一个<咳>麻辣锅的感觉，就是流露出那个麻辣汤汁的那个感觉，不会很辣。带有一点点那个叫那种麻麻的香气，那你可以看到它里面的那个馅汁是红色的这样。对。但如果是真的想要吃很辣的人，可能就会有点失望。这个是韭菜蒸饺，它的韭菜气味真的非常浓。嗯，一打开就是韭菜味道就飘出来。对对对，韭菜的气味，韭菜。不错，是好吃的。嗯、然后就是里面就是韭菜跟肉末这样子，时间可以可以推，<笑>你们可以去吃吃看。基本上因为它都是现做，所以现场去点的话，可能要至少要等十到十五分钟的的时间，对，要有这个心理准备。那就现做现蒸。那我们先来一个没有加酱的版本，有没有红红的，然后绿绿的？我们
先来看看内线好了。那我们来试试看。嗯，还蛮顺口的，皮薄，然后它就是还蛮像我们以前在吃的韭菜水饺的馅料，但是它的皮就换成这种薄皮，小笼包的薄皮。先不加酱油，那直接吃辣的，看它什么样的味道。它的味道有点熟悉，它的那个椒麻香，四川口味的那种卤肉饭之类的，好像就跟这个味道还蛮像的，所以它算是还蛮到底有这个四川味道的感觉。然后它里面给了不少姜丝，那这两种口味我觉得你如果不沾酱啊，也是很好吃的，所以大家可以先试吃看看不沾酱的情况，如果你觉得味道不够。要再加酱油，或者是要再加辣椒，那就再再调整。但我觉得可以直接吃。这家店就像我们在路过的时候，就放发现很多人在排队，就试了一下，那也就发现它它有它排队的价值。那大家可以借着去试吃看看。就先这样了。最后，如果喜欢我们这部影片的话，记得按赞并分享。如果想要看更多影片的话，记得订阅我们的频道，同时开启小铃铛哦。我们下次见喽，拜拜。Bye bye